والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الفائزين برضوان الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني يا حبيب الله يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم സർവാദരണീയരായ സാദാത്തുക്കൾ പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠന്മാർ രക്ഷിതാക്കൾ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു സുബഹാനഹൂവത്തയുടെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹത്താൽ രക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കാനും അവൻ്റെ പ്രീതിക്കായി അത് കാറുകൾ ദുരാകൾ നിർവഹിക്കാനുമാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകളിലും പ്രത്യേകമായി തന്നെ ഒരാത്മീയ സെഷൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഔദാര്യവാനായ അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ ഈ സദസ്സും സംഘാടനവും ക്യാമ്പസ് അസംബ്ലിയും എല്ലാം വിജയിപ്പിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ ആത്മീയ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ഭാഗം മഹാന്മാരായ സാദാത്തുക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അത് കാറുകളും പ്രാർത്ഥനയും ഇവിടെ നടക്കാനിരിക്കുന്നു ഉദ്ഘാടന ഭാഷണത്തിലൂടെ ആദരണീയരായ സയ്യിദ് അവർകൾ തിരുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളിലെ ഹദീസ് ശകലങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ആശയപൂർണമായ ഉപദേശങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യൻ കേവലമായ ശരീരങ്ങളുടെയും വികാരങ്ങളുടെയും ലോകത്തിനപ്പുറം അവൻ്റെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായത് അവൻ്റെ ആത്മാവാണ് ഒരാൾ മരിച്ചുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ശരീരം നമ്മുടെ കൺമുമ്പിലുള്ളപ്പോഴും അയാളിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുള്ളത് അയാളുടെ ആത്മാവാണ് ആത്മാവിൻ്റെ താൽക്കാലികമായ ഒരു കവചമാണ് ശരീരം ശരീരം ചെറിയ ഒരു സ്പാൻ ഓഫ് ടൈമിൽ ഒരു ചെറിയ കാലയളവിൽ കർമ്മങ്ങളുടെ ലോകമായ ഭൂമിലോകത്ത് ജീവിക്കുകയും ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേർപിരിയുന്നതോടെ കർമ്മഫലങ്ങളുടെ പാരത്രിക ലോകത്തേക്ക് യാത്രയാവുകയും ചെയ്യുന്നു 
നമ്മളെല്ലാവരും മാതാവിൻ്റെ ഗർഭാശയത്തിൽ കിടന്നവരാണ് പക്ഷേ നമുക്കാർക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മയില്ല നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ലെങ്കിലും ആ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ നാം നിഷേധിക്കുന്നില്ല അതിനു മുമ്പും വേറെ ഒരു ലോകത്ത് നാം കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ന്യായമായും അതുകൂടി നാം അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് ബോധ്യമാകുന്നത് മാതാവിൻ്റെ ഗർഭാശയത്തിൽ ഒരു മാംസപിണ്ഡത്തിനുള്ളിൽ നാം കഴിഞ്ഞുകൂടിയിരുന്നു എന്നതാണ് ഈ ഭൗമിക ലോകത്തെ ജീവിതത്തിനു ശേഷം പാരത്രിക ലോകത്ത് നമ്മൾ വീണ്ടും ഹാജരാക്കപ്പെടുകയും ഈ ഭൂമി ലോകത്തെ കർമ്മങ്ങൾ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഉമ്മാന്റെ ഗർഭാശയത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിന് പ്രവിശാലമായി ഭൂമിലോകം അറിയാനോ പ്രതീക്ഷിക്കാനോ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മളാരും അങ്ങനെ കൽപ്പിച്ചതായോ മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞതായോ നമുക്ക് പറയാനില്ല എന്നതുപോലെ ഈ ഭൂമിലോകത്തിന് ശേഷം വരാനുള്ള ഒരു വിചാരണയുടെ ലോകം പൂർണാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് കാണാനോ അല്ലെങ്കിൽ ബോധ്യമാകാനോ സാധിക്കുകയില്ല പ്രമാണങ്ങളുടെയും നിദാനങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുക പഠനത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ ഒരു പരീക്ഷ വേണം പരീക്ഷയ്ക്കു ശേഷം ഒരു ഡിഗ്രി കൽപ്പിക്കപ്പെടണം അനിവാര്യമായും നാം ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു ജീവിതമാകുന്ന പഠനകാലത്തിന് പരീക്ഷയാകുന്ന ഒരു പര്യവസാനം പരീക്ഷാനന്തരം നല്ല നിലവാരം പുലർത്തുന്നവർക്ക് ഉന്നതമായ ഗ്രഡേഷനുകൾ ഡിഗ്രികൾ ഇതുപോലെ ഭൗതികമായ ലോകത്തെ ജീവിതത്തിനു ശേഷം പാരത്രിക ലോകത്തെ വിചാരണയ്ക്കും പരീക്ഷയ്ക്കും ശേഷമായി വിജയം വരിച്ച ആളുകൾക്ക് വിജയികളുടെ ലോകമാകുന്ന സ്വർഗം പരാജയപ്പെട്ടവർക്ക് പരാജിതരുടെ കേന്ദ്രമാകുന്ന നരകം അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ വ്യവസ്ഥിതികളെ ഉൾക്കൊള്ളുകയും നമ്മൾ നമ്മുടെ ആത്മാവിലേക്ക് കൂടുതലായി ഓർക്കണം എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാനാണ് ആത്മീയ സമ്മേളനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ രക്ഷിതാവിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക നമ്മളിൽ നാം എന്ന് പറയുന്ന അടിസ്ഥാനപരമായ ആത്മാവിനെ തിരിച്ചറിയുക ആ ആത്മാവിന് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണം നൽകുക ആ ആത്മാവിന് ആവശ്യമായ ശിക്ഷണവും പരിരക്ഷയും നൽകുക ഇതാണ് ആത്മീയ വിചാരങ്ങളുടെ അടിത്തറ നാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ പോഷകങ്ങളോടെ ഭക്ഷണം നൽകുന്നു എവിടെയെങ്കിലും ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടായാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെ അത് ബാധിക്കുന്നു ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ആത്മാവിനും ആവശ്യമായ ഭക്ഷണം നൽകണം അത് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആത്മാവിന് ക്ഷീണമുണ്ടാകും നേരെ ചൊവ്വയെ നടക്കാൻ കഴിയാതെയാകും പോകേണ്ട വഴിയിലൂടെ കടന്നു പോകാൻ കഴിയാതെ വരും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആത്മാവിന് കൂടി ആവശ്യമായ ഭക്ഷണം നൽകണം ഇമാമുനർ റാസി റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ എത്ര വിലപിടിപ്പുള്ള വാഹനമാണെങ്കിലും ഡ്രൈവർ ശ്രദ്ധയുള്ള ആളാണെങ്കിലേ വാഹനം കൃത്യമായി കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഡ്രൈവിംഗ് നന്നായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം അയാളുടെ സുരക്ഷിതത്വമുള്ള ഡ്രൈവിങ്ങിന് ഹാനികരമാകുന്ന ഒരു സംഭവവും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അയാൾ പട്ടിണിയിലായാൽ പരിക്ഷീണിതനായാൽ ഉറക്കുവന്നു പോയാൽ 
കണ്ണും നടഞ്ഞു പോയാൽ അതുപോലെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യകാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ എത്ര വിലപിടിപ്പുള്ള വാഹനമാണെങ്കിലും ഡ്രൈവറുടെ അശ്രദ്ധ കൊണ്ടോ ഡ്രൈവറുടെ പരിചയക്കുറവ് കൊണ്ടോ വാഹനം അപകടത്തിലായേക്കാം ഇതുപോലെ മനുഷ്യൻ എത്ര സുമുഖനായാലും എത്ര സുന്ദരനായാലും എത്ര ആരോഗ്യവാനായാലും അവൻ്റെ ഡ്രൈവറാകുന്ന ആത്മാവ് വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധയിലല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടത്ര ശിക്ഷണം ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ശരീരം അപകടത്തിലായി പോകും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഡ്രൈവർമാരാകുന്ന ആത്മാക്കളെ പരിശുദ്ധിയിലൂടെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അവരെ നല്ല രൂപത്തിൽ പരിചരിക്കാൻ ആവശ്യമായ മാർഗങ്ങളെ അറിയുകയും അനുശീലിക്കുകയും വേണം അള്ളാഹു സുബാനഹൂല നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ആത്മാക്കളെ ശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥിതി ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഒരു മാനുവൽ ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കർമ്മരേഖ ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ നമ്മുടെ ആത്മാക്കളെ വേണ്ട വഴിയിൽ ഗൈഡു ചെയ്യാൻ ഉന്നതരായ ഒരു മാർഗദർശിയെ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് നമുക്ക് നൽകിയത് ഈ ലോകത്തെ ക്ഷേമകരമായ ജീവിതത്തിന്റെ മാർഗദർശനം നൽകാൻ അതിലുപരിയായി ഇരു ലോകത്തെയും സന്തോഷത്തിനാവശ്യമായ ആത്മീയ സുരക്ഷിതത്വവും ശുദ്ധീകരണവും നൽകാൻ അതാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല ഈ ഉമ്മത്തിനെ സമുദായത്തിന് വലിയ അനുഗ്രഹം ചെയ്തിരിക്കുന്നു لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم الله سبحانه وتعالى في السواسي غلاء يعلو غلقا ودارم جيد ركو غيانا لوغت النمج ونم كارون نمن الغير ركو غيانا نبي صلى الله عليه وسلم دن الولغ النمج ونم كارون يانا ഈ ഉടയവൻ എന്തെല്ലാം വസ്തുവകകളുടെ ഉടയവനാണോ ആ വസ്തുവകകളുടെ മുഴുവനും കാരുണ്യമാണ് മതങ്ങൾ എന്ന് വരുമ്പോൾ ഫാത്തിഹയിലൂടെ നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യുന്നു സർവരോഗ പരിപാലകനായ അള്ളാഹുവിനാണ് സർവസ്തുതിയുമെന്ന് അള്ളാഹു ഏതിൻ്റെ എല്ലാം പരിപാലകനാണോ ഏതിൻ്റെ എല്ലാം ഉടമസ്ഥനാണോ അതിന് മുഴുവനും കാരുണ്യമാണ് കരുണയുടെ അരുണപ്രവാഹമായ റഹ്മത്തുല്ലാഹുഅലിങ്കിൽ ആ തിരുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കരുണയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് ആ തിരുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരുന്ന സംഭാവനകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്ന സമ്മാനങ്ങൾ എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെയും സൂക്തികളെയും നിങ്ങൾക്ക് പാരായണം ചെയ്തു തരികയാണ് ഖുർആാനിന്റെ വിശുദ്ധ വചനങ്ങളെയും 
പ്രാപഞ്ചിക ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെയും നിങ്ങൾക്ക് പാരായണം ചെയ്തു തരുന്ന റസൂലുള്ള കേവലമായ ഒരു സൈദ്ധാന്തികനായി വായിക്കേണ്ടവരല്ല കേവലമായ ഒരു ഗിരിപ്രഭാഷണം നടത്തി പോയവരല്ല കേവലമായ ഒരു സതുപദേശം നടത്തിയിട്ട് യാത്രയായവരല്ല കേവലമായ ഒരു വേദം കൈമാറിയിട്ട് പോയവരല്ല പിന്നീട് ആരെന്നറിയുമോ യുസക്കീം നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും സംസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നവരാണ് നിങ്ങളുടെ ആത്മാന്തരങ്ങളിലേക്ക് ലയിച്ചു ചേർന്ന് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയാന്തരങ്ങളെ അഴുക്കുകളിൽ നിന്ന് വിമലീകരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ പ്രക്രിയയുടെ അമരത്തിരിക്കുന്ന നായകരാണ് റഹ്മത്തുല്ലിൽ അലമീൻ മുഹമ്മദ് സദസ്സിൽ നിന്ന് ഒന്നുകൂടി റാഹത്തായിട്ട് സ്വലാത്തു ചൊല്ലിയാൽ സന്തോഷമായിരുന്നു ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മാവുകളെ മദീനയിലേക്ക് ചേർത്തു വെക്കാനുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണ് കേവലമായ ഒരു പ്രമേയത്തിന്റെ അവതരണമല്ല ഒരു വിഷയത്തിന്റെ സംവാദമല്ല മറിച്ച് ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയാന്തരങ്ങൾ തൊട്ടുയരുന്ന സ്വലാത്തിന്റെ മന്ത്രണങ്ങൾ മദീനയുടെ രാജാവ് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ തിരുസമക്ഷത്തിലേക്കുള്ള കാണിക്കകളാണ് ഇരിക്കട്ടെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് യുദക്കീഹിം വിശ്വാസികളായ ആളുകളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ വിമലീകരിക്കുവാൻ വിശുദ്ധിയുടെ വഴിയിലേക്ക് സംസ്കരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള നേതാവാണ് ആത്മീയ സമ്മേളനത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവുകൾ ഉയർന്നുയരേണ്ടത് ഏതൊരു ചക്രവാടത്തിലേക്കാണ് പ്രണയത്തിൻ്റെ കുസുമങ്ങൾ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മദീനയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയാന്തരത്തിൽ നിന്ന് സ്വലാത്തിൻ്റെ വീതികളും പ്രണയത്തിൻ്റെ ചുംബനങ്ങളും ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ ലോകത്തേക്ക് നമ്മൾ ചേർന്നു വരുന്നത് ആത്മീയ സമ്മേളനങ്ങളുടെ മുഴുവനും അധ്യക്ഷ പദവി അലങ്കരിക്കുന്ന ആരാണ് ആത്മാന്തരങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള പ്രക്രിയകളുടെ മുഴുവനും കേന്ദ്രമേതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു മറുപടിയേ ഉള്ളൂ ഏതാണെന്നല്ലേ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളാണ് അഹതാകുന്ന രക്ഷിതാവിലേക്ക് അടിമയാകുന്ന അബുദിന് കടന്നു ചെല്ലാനുള്ള വഴി ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അഹമ്മദ് എന്ന രാജവീതിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാര് പറഞ്ഞത് ഹമ്മദ് ആസമാനോ മേം മദീന രാജധാനി ദ്വാലം പറഹുക്കൂമത്ത് ആരെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ആരെയാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് ജമീൻ മേ ഓ മുഹമ്മദ് ഹബീബായ തങ്ങളി ഭൂമി ലോകത്ത മുഹമ്മദാണ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അവിടുത്തേക്ക് ഓരോ ലോകത്തെയും ഡ്യൂട്ടിക്കനുസരിച്ച് കൊണ്ടുള്ള തലവാചകങ്ങളുണ്ട് ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് തങ്ങളുടെ ദൗത്യത്തോട് ചേർക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും പരിചയപ്പെടുന്ന പേര് മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം എന്ന പേരാണ് കാരണം അത് പ്രണയത്തിന്റെ ചുംബനം കൊണ്ട് പറയേണ്ട പേരാണ് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു അടിമയുടെ ചുണ്ടുകൾ ചുംബനത്തിനു വേണ്ടി റൗണ്ടഡായി മാറുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള മഹബത്തിൽ ചാലിച്ച മുഹമ്മദീയ വിലാസമാണ് ഭൂമി ലോകത്ത് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്കുള്ളതെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ചേരുമ്പോൾ അവിടുത്തെ പേര് അഹമ്മദ് എന്ന പേരാണ് കാരണം മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ലൗക്കും 
ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് ഒരാളെ ആത്മമിത്രമായി ഞാൻ സ്വീകരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിലെ പ്രണയം ഒരാൾക്കു ഞാൻ കൈമാറിയിരുന്നെങ്കിൽ അത് സുദ്ധീയ കൊല്ലക്കവൃതങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കൊടുത്തേനെ എനിക്കെന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ അങ്ങേയറ്റത്തെ പ്രണയം ഒരാൾക്കും കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കാരണമെന്തേ സ്വാഹിബുക്കും എന്റെ പ്രണയത്തിന്റെ ഉത്കൃഷ്ടമായ ലയനങ്ങൾ മുഴുവനും ചേർന്നു നിൽക്കുന്നത് പ്രപഞ്ചാധികാരിയിലേക്കാണ് ലോകത്തിന്റെ ഉടമയിലേക്കാണ് അഹദാകുന്ന രക്ഷിതാവിലേക്കാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അഹമ്മദ് റിദാഖാന്തങ്ങൾ പറയുന്നത് ലോകത്തെ അഹമ്മദാണ് പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട് മദീന രാജധാനി മദീന എന്ന് പറയുന്നത് തലസ്ഥാനമാണ് പ്രണയത്തിന്റെ പ്രണയത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും ഉത്കൃഷ്ടമായ ഭാവങ്ങൾ കൊണ്ട് അന്തരീക്ഷമാനമായി നിൽക്കുകയും മണൽ തരികൾ ഓരോന്നിനും സ്നേഹത്തിന്റെ കണ്ണീർ ചാലിൽ ലയിച്ചു കിടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അത്ഭുതകരമായ ഭൂസ്ഥലിയുടെ നാമമല്ലോ മദീന ആ മദീന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മദീന രാജധാനി മദീന എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തെ ഭരണത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം മാത്രമല്ല ഇരു ലോകത്തിന്റെയും തലസ്ഥാനമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആത്മാവുകളെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ നമ്മൾ ചേർത്ത് വെക്കേണ്ടത് എവിടേക്കെന്നറിയുമോ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ സമക്ഷത്തിലേക്ക് അവിടുന്ന് നമ്മളെ നോക്കുകയാണ് അവിടുന്ന് നമ്മളെ കാണുകയാണ് അവിടുന്ന് നമ്മളെ വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരിക്ക് ഈ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ സ്റ്റേറ്റിന്റെയും ഭരണാധികാരികളോട് ഒരു സംഭാഷണം നടത്താൻ വീഡിയോ സംവിധാനം ഇന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഇവിടെയുള്ള മുഴുവൻ പൗരന്മാരെയും ഒന്ന് കാണണമെന്ന് വെച്ചാൽ സാറ്റലൈറ്റ് സംവിധാനത്തിലൂടെ കാണാൻ ഇന്ന് ആധുനിക ലോകത്ത് കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീനായ മുത്തുനബിതങ്ങൾക്ക് ലോകത്തുള്ള അനുയായികളെ മുഴുവനും നോക്കാനും കാണാനുമുള്ള സംവിധാനം രാജാതിരാജനായ റബ്ബ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കേവലമായ ഒരു കാഴ്ചയല്ല നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയങ്ങളെ നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ആത്മാക്കളെ നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ചലനങ്ങളെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നന്മ ചെയ്താലും തിന്മ ചെയ്താലും ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ട് തൊഴുറതു അലയ്യാഴ്മാലുക്കും നിങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങൾ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രവൃത്തികളെ ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ട് ഇൻ വജത്തു ഹൈറാ നന്മ ചെയ്യുന്നതായി നിങ്ങളെ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന നേരത്ത് എനിക്ക് എത്ര ആനന്ദമാണെന്നറിയുമോ ഹമിത്തുല്ലാ ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ തുതിക്കുകയാണ് എന്റെ അനുയായികൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരുമിച്ചു കൂടിയിട്ട് എന്റെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ രക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവിനെ ദിക്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവരെ അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു സ്ഥലത്ത് ഒരുമിച്ചു കൂടുമ്പോൾ രാജാതിരാജനായ റബ്ബ് ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും നായകരായ അയച്ച പടച്ചവന്റെ പടപ്പുകളിൽ അത്യുന്നതരായ തർക്കമേതും ആവശ്യമില്ല അള്ളാഹു പടച്ചതിൽ വെച്ച് അത്യുന്നതർ ഹബീബായ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മുതങ്ങളാണ് ആ ഹബീബായ തങ്ങൾ ലോകത്തെ മുഴുവനും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇൻ വജത്തു ഹൈറാ നിങ്ങൾ നന്മ ചെയ്യുന്നവരായി എന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെട്ടാൽ ഹമിത്തുല്ലാ ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ തുതിക്കും എന്തൊരു ആനന്ദമാണ് എന്തൊരു സന്തോഷമാണ് 
മേറാജിന്റെ രാത്രിയിൽ മുത്തുനബിതങ്ങൾ ഉത്തുങ്കതയുടെ ലോകത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ അതാ കാണുന്നുണ്ട് അമ്പിയാക്കന്മാർ ഈസാ അലഹി സലാമിനെ കാണുന്നുണ്ട് ആദം നബി അലഹി സലാമിനെ കാണുന്നുണ്ട് ആദം അലഹി സലാം ആദം അലഹി സലാം വലത്തോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ പാൽ പുഞ്ചിരിയോടെയാണ് കാരണം സൽക്കർമ്മികളാകുന്ന മക്കളെയാണ് ആദം അലഹി സലാം കാണുന്നത് ഇടത്തോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ എബുക്കി എവിടുന്ന് കരയുകയാണ് കാരണം മക്കളിൽ നിന്ന് അനുസരണയില്ലാത്തവരെയാണ് കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റുകൾ ചെയ്തവരെ കാണാനിടയാവുകയാണ് ആദം അലഹി സലാം എന്ന ഉപ്പ വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഉപരിലോകത്ത് ലോകത്തെ മുഴുവനും നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമതങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു നന്മയുണ്ടായാൽ തങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമാണ് അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുകയാണ് നിങ്ങളിൽ നിന്നൊരു അപരാധമുണ്ടായാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് നൊമ്പരമാണ് വേദനയാണ് ആ നൊമ്പരം വരുമ്പോൾ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമതങ്ങൾ കരുണയുടെ അരുണ വർഷമായതുകൊണ്ട് അവിടെ ശപിക്കുകയില്ല കുറ്റപ്പെടുത്തുകയില്ല അവർക്ക് വേണ്ടി പാപമോചനം നടത്തുകയാണ് തൗബയുടെ ഒന്നാമത്തെ ഘടകം അത് വേദനയാണ് അതേ ഇസ്തഫറുലഹും ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി തോ ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി പാപമോചനം തേടുകയാണ് ഒരു വേദനിക്കുന്ന ഉപ്പയിൽ നിന്നുള്ള വേദനയാർന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് ആ മാപ്പിരക്കലെന്ന് നമ്മളൊന്നറിയണേ അങ്ങനെയാണ് ആ വാചകത്തെ വായിക്കേണ്ടത് ഹമിത്തുല്ലാ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുന്ന റസൂലുല്ലാഹുലൈവസങ്ങൾ അനുയായികളിൽ നിന്ന് അവിവേകം വന്നു പോയാൽ മുൻകഴിഞ്ഞ അമ്പിയാക്കന്മാരിൽ പലരും സമുദായത്തിനെതിരെ പ്രാർത്ഥിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് നിക്കക്കള്ളിയില്ലാതെ വന്നപ്പോൾ പക്ഷേ ഹബീബായ തങ്ങൾക്കത് സാധ്യമല്ല തങ്ങൾ തങ്ങൾക്കൊരിക്കലും ഈ സമുദായത്തെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറയാനാവില്ല ഒരിക്കലും ഈ സമുദായത്തെ കുറിച്ച് മോശം പറയാനാവില്ല ഈ സമുദായത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല തങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടി മാപ്പിനെ ഇരക്കുകയാണ് രാജാതി രാജനായ റബ്ബിനോട് പാപമോചനം നടത്തുകയാണ് ആ ഹബീബായ തങ്ങൾ നമ്മളെ സംസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നായകരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ ആത്മാക്കളെ സംസ്കരിക്കാനുള്ള നായകർ അതല്ലോ മദീനയുടെ രാജാവ് ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും നേതാവ് മുഹമ്മദ് മതങ്ങൾ ഒരാത്മീയ സമ്മേളനത്തിന്റെ വേദി അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനുള്ള വേദിയാണ് ഒരാത്മീയ സമ്മേളനത്തിന്റെ വേദി അള്ളാഹുവിലേക്ക് നമ്മളെ ചേർക്കുന്ന ഹബീബായ തങ്ങളെ അറിഞ്ഞ് പ്രണയിക്കാനുള്ള വേദിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഭൗതികതയുടെ ലോകത്ത് ഭൗതിക പരിപ്രേക്ഷ്യങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ബഹളമയമായ ഒരു ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം മറന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കുകയാണ് അന്ത്യനാളാകുമ്പോൾ ഈ സമുദായത്തിന്റെ ചിന്ത രണ്ടു കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുക അൽബത്തുനു അൽ ഫർജ് അവനവന് ലൈംഗിക സന്തോഷവും അവന്റെ പള്ള നിറക്കണമെന്നുമല്ലാതെ മറ്റ് അജണ്ടകളില്ലാത്ത ഒരു കാലം വരുമെന്ന് ഹബീബായത്തങ്ങൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേറെ ഒരു കാര്യവും നമ്മളെ അലട്ടുന്നില്ല സമുദായത്തിന്റെ വേദന നമ്മളെ അലട്ടുന്നില്ല സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മളെ അലട്ടുന്നു 
കൊടുക്കുന്നില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ പള്ളയും നമ്മുടെ സന്തോഷങ്ങളുമല്ലാതെ വേറെ ഒരു ലോകം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ടോ സഹോദര ഈ ഒരു കാലസന്ധിയിൽ നിന്ന് ഈ മനോഹരമായ ഒരു വേദിയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ പത്ത് നാൽപ്പത് ദിവസമായി നമ്മുടെ മീഡിയകളിൽ മുഴുവനും ബാബരി മസ്ജിദിനെ കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ട് വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ലേ അല്ലയോ വിശ്വാസിയായ സഹോദര എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും മനസ്സിലേക്ക് ആ വാർത്ത വല്ല വേദനയും സംഭാവന ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും പത്രങ്ങളിലൂടെ വായിക്കുകയാണ് മീഡിയകളിലൂടെ അറിയുകയാണ് നാൽപ്പത് ദിവസത്തെ വാദം കേട്ട് കഴിഞ്ഞ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വിരമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അടുത്ത മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതിക്ക് മുമ്പ് ഇന്ത്യ മുഴുവനും അല്ല ലോകം മുഴുവനും പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബാബരി മസ്ജിദിനെ കുറിച്ചുള്ള വിധി വരാൻ പോവുകയാണ് അല്ലയോ ഈമാനുള്ള മനുഷ്യ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും മനസ്സിൽ വല്ല നൊമ്പരവും അതിനെ കുറിച്ച് വരാനുണ്ടോ നമ്മളെല്ലാവരും എന്ന് ജുമാ നിസ്കരിച്ചിട്ട് വരുന്നവരാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ജുമാ നിസ്കരിച്ചതുപോലെ നാനൂറ് കൊല്ലത്തോളം ആരാധന നടന്ന അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി സുജൂത് ചെയ്യാൻ വിശ്വാസികൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഒരു ഒരു ഗേഹമാണ് ഇന്ന് തർക്കഭൂമിയായോ അല്ലെങ്കിൽ കേസിന്റെ പാത്രമായോ കടന്നു പോകുമ്പോ ഒരു പക്ഷേ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ആരാധനാലയത്തിന് എതിരായി ഒരു വിധി വന്നാൽ അള്ളാഹു താല കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ആകുന്ന രക്ഷിതാവിലേക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുകയല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു വിധി വന്നാലെന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മുള്ളുകൊള്ളുന്ന വേദനയെങ്കിലും എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും മനസ്സിൽ ഈ നിമിഷം വരെ ആ വാർത്ത കേൾക്കുമ്പോഴോ കാണുമ്പോഴോ വന്നിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ ഇന്നും വായിച്ചു തള്ളി ഇന്നലെയും വക്കഫ് ബോർഡിന്റെ ശുപാർശ നമ്മൾ പത്രത്തിൽ മെയിൻ ടൈറ്റിലായി കണ്ടു ഓരോ നിമിഷവും സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലെ വാഗ്വാദങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് എന്നാൽ എവിടെയെങ്കിലും ബാബരി മസ്ജിദ് സംബന്ധമായി വരുന്ന തർക്കങ്ങളുടെയും ചർച്ചകളുടെയും വിധി പ്രസ്താവനകളുടെയും ഇടയിൽ എവിടെയെങ്കിലും എന്റെ ഈമാനുള്ള സഹോദര നമ്മുടെ പള്ളി അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി സുജൂത് ചെയ്യാൻ വിശ്വാസികൾ നൂറ്റാണ്ടുകൾ ആരാധന നടത്തിയ പള്ളി അത് അന്യാധീനമാവുകയോ ആക്രമിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നതിനെ ഓർത്തിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു നൊമ്പരമെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ സഹോദര എവിടെയെങ്കിലും എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും സ്വകാര്യമായ പ്രാർത്ഥനയിലെങ്കിലും അള്ളാ നിന്റെ ഗേഹത്തിന്റെ എതിരാളികൾ അത് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി ആരാധന നടത്തിയ വീടാണ് എന്ന ഓർമ്മയോടെ മനസ്സിൽ വല്ല ചിന്തയും വന്നിട്ടുണ്ടോ സഹോദര നമ്മൾ കൂളായിട്ട് നടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലൊന്നും ഒരു പ്രശ്നവും നമ്മളെ ആരെ ഇത് ബാധിക്കണില്ല അതാലോചിക്കാനുള്ള നേരം നമുക്കില്ല അത് ചിന്തിക്കാനുള്ള സമയം നമുക്കില്ല നമ്മളേതോ ഒരു ലോകത്ത് ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിധി എങ്ങനെയാവട്ടെ പതിനഞ്ചാം തീയതി കഴിയട്ടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പിരിയട്ടെ അതൊന്നും നമ്മുടെ വിഷയമല്ല രാഷ്ട്രീയപരമായ ഒരു പരാമർശമല്ല ഞാൻ പറയണത് വിശ്വാസികളായ ആളുകളോട് ചോദിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ തൊടുന്ന ഒരു നൊമ്പരം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ആരാധന നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പള്ളിയുടെ മേൽ കടന്നു വരാനുള്ള ഏതെങ്കിലും വിപരീതമായ വിധിയുടെ പേരിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു വേദന ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എവിടെ തൊട്ടിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ എന്റെ സദസ്സിനോട് വിനയത്തോടെ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചോദിക്കും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാകാം ഡിസംബർ പത്താം തീയതി വരെ അവിടെ ഒരു നിരോധനാജ്ഞയാണ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ കഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ആരാധനാലയത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി കടന്നു ചെല്ലാൻ കഴിയുമോ എന്നെല്ലാമുള്ള പ്രാഥമികമായ ചോദ്യങ്ങൾക്കല്ല പ്രസക്തി അറിയണേ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള വിശ്വാസികളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഈമാനിൽ പതഞ്ഞ ഒരു പ്രാർത്ഥനയെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആ പരിശുദ്ധമായ മസ്ജിദ് മസ്ജിദിന് വേണ്ടി ഉയർന്നു വരാനെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി ഉയർന്നു വരാനുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയെങ്കിലും നമ്മളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടോ 
ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയതെന്ന് ജുമാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് പള്ളിയിലിരിക്കുമ്പോ രാജാതി രാജനായ സർവാധിപതിയായ റബ്ബേ നിനക്ക് വേണ്ടി സുജോതി എന്ന ഒരു ഗേഹത്തിന്റെ വാർത്തകൾ ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ വിശ്വാസികൾക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു സാഹചര്യം തരണേ റബ്ബേ എന്ന് ഒന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ കൂട്ടുകാരാ എന്നാലൊന്ന് പറയട്ടെ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി സുജോതി ചെയ്യാൻ ഈ ഭൂമി ലോകത്തുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പുണ്യമായ ഭവനങ്ങളിൽ മൂന്നാമത്തെ ഭവനമല്ലേ മസ്ജിദുല്ലാ രണ്ട് കിബിലകളിൽ ഒന്നല്ലേ എന്ന പവിത്രമായ പള്ളി ഇസ്ലാമിന്റെ വിരുദ്ധ ശക്തികളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലം കഴിഞ്ഞു പോയി അന്ന് കേവലം ഒരു പട്ടാള മേധാവിയായിരുന്ന സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബി റതി അള്ളാഹു എന്നോ മഹാനവറുകൾ അതാ ആത്മാർത്ഥമായി ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് റബ്ബേ നിനക്ക് വേണ്ടി സുജോത് ചെയ്യാനുള്ള പവിത്രമായ ഗേഹമാണ് ഇവിടെ കയ്യേറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട മരണമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവെ അതൊന്ന് മോചിപ്പിച്ചിട്ട് സുജോത് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ റബ്ബേ സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യോബീത്തങ്ങളെ ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് കേവലം ഒരു പട്ടാള മേധാവിയായ സലാഹുദ്ദീൻ തങ്ങളെ ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾക്ക് ആബൈത്തുൽ മുഖദ്സിൽ ഒന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ അവസരം തരണേ റബ്ബേ അന്നത്തെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന നൂറുദ്ദീൻ സിംഗി റതി അള്ളാഹു എന്നിവനോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞു മഹാനവറുകളോട് നൂറുദ്ദീൻ സിംഗി തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള വേദിയിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് സിംഗി റതി അള്ളാഹു എന്നിവന്റെ പേരിലാണ് ഈ നഗരി ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് സിംഗി ഡൈൽ എന്ന പേരിൽ ആ നൂറുദ്ദീൻ സിംഗി റതി അള്ളാഹു എന്നിവന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നുകൊണ്ട് സങ്കടം പറയുകയാണ് മഹാനവറുകൾ ആ വേദനയോട് പങ്കുചേരുകയാണ് എന്നിട്ട് മഹാനായ നൂറുദ്ദീൻ സിംഗി തങ്ങളാവുന്നതും പരിശ്രമിക്കുകയാണ് ആ മഹാനരായ ഭരണാധികാരി ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയി അപ്പോഴും ബൈത്തുൽ മുഖദ്സ് മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബി എന്ന ഉറച്ച ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ഉള്ളിൽ ബൈത്തുൽ മുഖദ്സിനോടുള്ള മോഹം ഒഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല അള്ളാഹുവെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ടിറക്കയത്ത് നിസ്കരിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമാണ് ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് ഇന്നത്തേക്ക് നേരെ ഒരു വര വരക്കണേ സഹോദര എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും കൽബിലേക്കൊരു പ്രാർത്ഥന ഉയർന്നു വരണം അള്ളാഹുവെ നിനക്ക് വേണ്ടി സുജോ ചെയ്ത ബാബരി മസ്ജിദുണ്ട് ആ പള്ളിയിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു രണ്ടിറക്കയത്ത് നിസ്കരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് തരണേ അള്ളാ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിയണം സഹോദര ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് വേലിയിറക്കമുണ്ടായാൽ കാലത്തിന് മാറ്റങ്ങളുടെ പരിചയമുണ്ട് അതിനാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് കാലം എന്നും ഒരു കിങ്കരന്റെ കീഴിൽ ഒതുങ്ങുകയില്ല ഒരു ദേശത്തെയും അക്രമത്തിന്റെ അക്രമത്തിന്റെ വാഴ്ച നടത്തുന്നവർ നീണ്ടു നിൽക്കുകയില്ല എന്നും ധിക്കാരികൾക്കൊരു ദേശവും വഴങ്ങി കൊടുക്കുകയില്ല ഇന്നലകളുടെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് വായിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഫറോവ എന്ന കിങ്കരന്റെ വീട്ടിന്റെ അകത്തളത്തിൽ വളർന്ന മൂസ അലി സലാം തൗഹീദിന്റെ വെള്ളി വെളിച്ചം കൊണ്ട് സമുദ്ധാരണം നടത്തിയത് ഇന്നലെയുടെ ചരിത്രമാണെന്ന് മറന്നു പോകല്ലേ കൂട്ടുകാരാ ചരിത്രം പഠിക്കുന്നത് കേവലം നമുക്ക് വായിച്ചു തള്ളാനല്ല നാളത്തേക്ക് ചില ഭാവിയുടെ വരകൾ വരച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബി റതി അള്ളാഹു എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അള്ളാ ബൈത്തുൽ മുഖദ്സിന്റെ ഉള്ളിലൊന്ന് നിഷ്കരിക്കാൻ അവസരം തരണേ അള്ളാ നൂറുദ്ദീൻ സിംഗീ തങ്ങള് വഫാത്തായി മഹാനരായ സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബി തങ്ങള് പട്ടാള മേധാവിയാണ് മഹാനവർകളുടെ ആത്മാർത്ഥമായ പ്രാർത്ഥന തുടരുകയാണ് നൂറുദ്ദീൻ തങ്ങളുടെ മകൻ ഭരണാധികാരിയായി വന്നു പക്വതയില്ലാത്തൊരു ചെറുപ്പക്കാരനായതുകൊണ്ട് ചൂഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി അപ്പോഴും സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബി തങ്ങളെ സംയമനത്തോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ കഴിയുകയാണ് പിന്നെ അല്പം കഴിയുമ്പോഴാണ് സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബി റതി അള്ളാഹു എന്ന ഭരണചക്രത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് മഹാനവറുകളുടെ ഉള്ളിലൊരു മോഹമേ ഉള്ളൂ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് ആ പവിത്രമായ ബൈത്തുൽ മുഖദ്സിന്റെ ഉള്ളിലൊന്ന് നിഷ്കരിക്കണം ആ പവിത്രമായ ബൈത്തുൽ മുഖദ്സിന്റെ ഉള്ളിലൊന്ന് നിഷ്കരിക്കണം മഹാനവറുകളുടെ പ്രാർത്ഥനയങ്ങ് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ലോകത്തുള്ള പല മുസ്ലിം ഭരണാധികാരികളെയും മഹാനവറുകൾ പോയി കണ്ടു പലരും അനുകൂലമായിട്ടല്ല പ്രതികരിച്ചത് 
താൽക്കാലികമായ ഭരണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അവർ ആഗ്രഹിച്ചത് അപ്പോഴും മഹാനവറുകളെ പിന്മാറിയില്ല അള്ളാ നിന്റെ പവിത്രമായ ഗേഹമുണ്ടല്ലോ ഹബീബായ മുത്തൊളി മുഹമ്മദ് സ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ മേറാജന്റെ രാത്രിയിൽ നിസ്കരിക്കാൻ വന്ന സ്ഥലമാണ് തിരിഞ്ഞു നിസ്കരിച്ച കെബിലയാണ് അവിടെ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് നിസ്കരിക്കണം റബ്ബേ മഹാനവർക്കെതിരെ റോമിൽ നിന്നുള്ള വലിയ സൈന്യം കടന്നു വരികയാ അപ്പോഴും മഹാനവറുകളുടെ മോഹം മാറ്റി വെച്ചില്ല അവരുടെ കയ്യിലാണെന്ന പരിശുദ്ധമായ ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസ് ഉള്ളത് സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബി തങ്ങളുടെ മോഹം അടങ്ങിയില്ല രാജാതി രാജനായ റബ്ബിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പതിനായിരം അംഗങ്ങളുള്ളൊരു സൈന്യം സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബി തങ്ങളെ നേരിടാൻ വരുന്നു റോമൻ സൈന്യം വരികയാണ് അപ്പോഴും മഹാനവറുകൾ ആയിരം അനുയായികളെ കയ്യിലുള്ളൂ മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്നത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന മഹത്തായ ആദർശമാണ് ആയുധം കയ്യിലില്ല മറ്റേതെങ്കിലും സംവിധാനങ്ങളില്ല അതാ കടൽ മാർഗം വന്ന തെറ്റുവില്ലുകൊണ്ട് സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യോബി തങ്ങളെയും സൈന്യത്തെയും അക്രമിച്ചു കളയാൻ തീരുമാനിച്ചു മഹാനവറുകളെ പതറിയില്ല ഇടറിയില്ല കാരണം ഇവിടുത്തെ അധികാരത്തിന്റെ ഹുങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഭൗതിക മോഹിയായിരുന്നില്ല മരണപ്പെടുന്ന സമയത്ത് കഫം പുടവയ്ക്ക പോലും സ്വന്തം ആസ്തിയുണ്ടായിരുന്നില്ല നാൽപ്പത് കൊല്ലത്ത ജീവിതത്തിനിടയിൽ തഹജ്ജുത മുടങ്ങിയിട്ടില്ല മഹാനവറുകളുടെ അവസാനത്തെ നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തിൽ ജമാഴത്ത് മുടങ്ങിയിട്ടില്ല പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ പവിത്രമായ സൂക്തി അലൈഹി തവക്കൽ തുവൈലൈഹി ഒനീബ് എന്ന ആയത്ത് കേട്ടുകൊണ്ട് വഫാത്തായ മഹാനാണ് ആ സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബീത്തങ്ങൾ വലിയ പണ്ഡിതനാണ് ഉള്ളിൽ ഉറച്ച ഈമാനോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അള്ളാ ഞങ്ങൾ കാബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിന്റെ ഉള്ളിലൊന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ അവസരം തരണേ അള്ളാ മഹാനവറുകളുടെ പ്രാർത്ഥന രാജാതി രാജനായ റബ്ബ് കേൾക്കുകയാണ് എത്ര കാലമായെന്ന ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ വായിക്കണം ആഗോള ശക്തികളുടെ മുൻനിരയിലുണ്ടായിരുന്ന റോമൻ സൈന്യം അധികാര വാഴ്ച നടത്തുമ്പോഴാണ് സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബി തങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം മനസ്സിൽ വെച്ചത് അവസാനം മഹാനവറുകൾ നിരവധി കോട്ടകൾ പൊളിക്കേണ്ടി വന്നു നിരവധി കോട്ടകൾ പണിയേണ്ടി വന്നു യുദ്ധതന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി അത്യധ്വാനം ചെയ്തു അവസാന ലോകാദിനാഥനായ റബ്ബിന്റെ വിധി വരുമ്പോൾ ബെയ്ത്തുൽ മുഖദ്ദസ് അക്രമികളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മോചിച്ച് കയ്യിലേക്ക് ലഭിക്കുകയാണ് നാളെ വെള്ളിയാഴ്ച ഇവിടെ ജുമ നടക്കാൻ പോവുകയാ സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബീത്തങ്ങൾ വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് പള്ളിയിൽ സുജൂതിൽ കിടക്കുകയാണ് ഏത് ബൈത്തൽ മുഖദ്ദസാണ് അക്രമികളായ ഭരണാധികാരികളുടെ തേർവാഴ്ച കൊണ്ട് ശത്രുക്കളുടെ കയ്യിലേക്ക് പിടിച്ചു കൊടുക്കപ്പെട്ട മഹത്തായ ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസാണ് മഹാനരായ സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബി തങ്ങളുടെ ആഗ്രഹവും പ്രാർത്ഥനയും അധ്വാനവും കൊണ്ട് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അയ്യൂബി തങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ ബാബരി മസ്ജിദിനെ കുറിച്ചൊന്ന് ആഗ്രഹിക്കാൻ ഈമാൻ നമുക്ക് വേണ്ടേ സഹോദര ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള സമയം വേണ്ടേ സഹോദര ആലോചിക്കാനുള്ള നേരമുണ്ടോ സഹോദര അള്ളാഹു ആകുന്ന രാജാതി രാജനോട് യാ റബ്ബു യാ അല്ലാ നിന്റെ കഴബാലയത്തെ തകർക്കാൻ വന്ന ഒരു പടയെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഖുർആാനിൽ അലം അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ ഒരു അധ്യായം നിങ്ങളോട് പറയുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തു വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള ഒരാശയമാണ് ആനപ്പടയും അബ്രഹത്തിന്റെ സൈന്യവും കഴബാലയത്തെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന നേരത്ത് അബ്ദുൽ മുത്തായിരുന്ന ഒരു ഈമാനുണ്ട് അതെന്തായിരുന്നെന്നറിയുമോ അല്ലാ നിന്റെ വീട് നീ സംരക്ഷിക്കണേ റബ്ബേ ഞാൻ എന്റെ ഒട്ടകത്ത് നോക്കിയിട്ട് പോവുകയാണ് നിന്റെ വീട് നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് അതൊരു ഈമാനിന്റെ വർത്തമാനമല്ലേ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് പറഞ്ഞത് അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന് ഈമാനുള്ളവരായിരുന്നു എന്ന് 
അനൻ നബിയു ലാ കദിബ് അനബിനു അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് എന്ന പരാമർശത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ഇമാം മുല്ല അലിയുൽ ഖാരി രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് അള്ളാഹുവിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അതൊരു തവക്കുലിന്റെ ഏൽപ്പിക്കലാണ് ഇവിടെയാണ് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മൂല്യമുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ പറയണത് നമുക്ക് ഉള്ളറിഞ്ഞൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റണ്ടേ സഹോദര ഈ വരുന്ന മാസം പതിനഞ്ചിന്റെ ഉള്ളിൽ ബാബരി മച്ചതിനെ കുറിച്ച് വിധി വരുന്ന സമയത്ത് നിന്റെ പവിത്രമായ ഗേഹത്തിന് അനുകൂലമായ വിധി തരണേ റബ്ബേ എന്നൊന്ന് ദ്വാ ചെയ്യാനുള്ള ഈ മാന വേണ്ടേ സഹോദര കാലത്തിന്റെ നാളയിൽ കാലത്തിന്റെ ഇന്നലകളിൽ നിന്ന് പഠിച്ച പാഠം പോലെ കാലത്തിന്റെ നാളകളിൽ മാറ്റമുണ്ടാകും നമ്മൾ ഒന്നും കണ്ട് ഭയക്കേണ്ടവരല്ല നമ്മളൊരു കാലത്തിന്റെ കുത്തൊഴിങ്ങിൽ ഒഴിച്ചു പോകേണ്ടവരല്ല ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിന് ഉയർച്ചയുടെയും വേലിയേറ്റത്തിന്റെയും വേലിയിറക്കത്തിന്റെയും ഇന്നലകളെ പറയാനുണ്ട് മോനെ അത് പഠിച്ചിട്ട് ാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത് അലം തറ കൈഫ ഫല റബ്ബുക ബിയസ്വാബിൽ ഫീൽ അതിന്റെ ആശയം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയേണ്ടതില്ല മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്ന മക്കൾക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടൊന്നേ എനിക്ക് ആത്മീയ സമ്മേളനത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളൂ ബാബരി മസ്ജിദിന് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ സമവാക്യങ്ങൾ മാറിയൊഴുകുന്ന ഒരു കാലമാണെങ്കിൽ ഉള്ളറിഞ്ഞുകൊണ്ടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനെങ്കിലും ഒരു നിമിഷം കാണണേ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വീടിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഓർമ്മ വേണേ അള്ളാഹുവാകുന്ന രക്ഷിതാവിനെ ഒന്നറിയണേ മോനേ സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബീത്തങ്ങൾ പതറിയില്ല വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിൽ കിടന്ന് അള്ളാഹുവിനെ തുതിച്ചുകൊണ്ട് സുജൂതിലാണ് മഹാൻ അവറുകളെ അള്ളാഹുവിനെ തുതിക്കുകയാണ് യാ റബ്ബു യാ അള്ളാ എത്ര കാലമായി ആറ്റുനോറ്റ ഒരു സ്വപ്നമാണ് നിന്റെ ഈ വിശുദ്ധമായ ഗേഹത്തിലൊന്ന് സുജൂതിൽ കിടക്കാൻ വെളുക്കുവോളം ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിൽ ആരാധനയിൽ കഴിഞ്ഞ മഹാൻ പിറ്റേന്ന് പള്ളിയിൽ കൊത്തുപോതാനുള്ളൊരു മിമ്പറ വിടുന്നാണ് അതേ ഈ ആഗ്രഹം മനസ്സിൽ ഒളിപ്പിച്ച മഹാനായ നൂറുദ്ദീൻ റതിയല്ലാഹു എന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച മിമ്പർ കൊണ്ട് വരാൻ പറയുകയാണ് ഇന്നും ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിലുള്ള മിമ്പർ നൂറുദ്ദീൻ തങ്ങളുണ്ടാക്കിയ മിമ്പറാണ് ഇന്ന് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിൽ പോയി ഒന്ന് സുജൂത് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ആരാ ഉണ്ടാക്കി തന്നത് സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബി തങ്ങളുടെ ഈമാനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാ സഹോദര നമുക്കിതൊക്കെ അറിയാനുള്ള നേരമുണ്ടോ വായിക്കാനുള്ള സമയമുണ്ടോ ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒഴിവുണ്ടോ വായിച്ച് തല്ലുകയല്ലാതെ ആലോചിക്കാനുള്ള സമയമുണ്ടോ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു സമരമെങ്കിലും നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരണം ആ സമരമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഉള്ളറിഞ്ഞ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് അല്ലാ രാജാതി രാജനായ റബ്ബിനോടൊന്ന് ദ്വാ ചെയ്യണം നിന്റെ പരിശുദ്ധമായ വീട് ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ അഴിജത്തിന്റെ ഭവനമാണ് അതൊന്ന് മോചിപ്പിച്ചു തരണേ റബ്ബേ എന്നൊന്ന് ദ്വാ ചെയ്യണേ സഹോദര അള്ളാഹു താല ബാബരി മസ്ജിദിന്റെ മോചനമൊന്ന് കാണാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നമുക്ക് റബ്ബ് തരട്ടെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട സമയാണ് നമ്മൾ നിരാശപ്പെടേണ്ടവരല്ല ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസ് ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ ആ കഥ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നിരാശപ്പെടേണ്ടവരല്ല കാലത്തിന് വേലിയേറ്റവും വേലിയിറക്കം ഉണ്ടാവാം നമ്മളിൽ ഈ മാനിന്റെ കണികയും ആത്മീയതയുടെ നനവും ഉണ്ടായാൽ അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള സഹായം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ആ രാജാതി രാജനായ റബ്ബിനെ കുറബിൽ നിന്നുള്ള സഹായം വേണോ നമ്മുടെ ചിന്ത റബ്ബിലേക്കൊന്ന് കടന്നു പോകേണ്ടതുണ്ട് ഖുർആൻ അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചില ചോദ്യമുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ ചോദ്യമാണ് 
ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا الله من دب سد ما يقرآن سودك ويانا ما لكم لا ترجون لله وقارا اللي وعدي مغلي നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്ഥാന മഹത്വങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ വേണ്ട പോലെ അറിയുന്നില്ലേ അള്ളാഹുവിനെ നിങ്ങൾ വേണ്ട പോലെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലേ ആരാണ് ആ റബ്ബെന്നറിയുമോ ഘട്ടം ഘട്ടങ്ങളായി നിങ്ങളെ പടച്ച് പരിപാലിക്കുന്നവനാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് വേണ്ട സമയത്ത് നൽകുന്നവനാണ് നിങ്ങളുടെ പരിണാമഘട്ടങ്ങളുടെ മുഴുവനും അധികാരിയാണ് സ്രഷ്ടാവ് എന്ന് പറയാൻ അവനല്ലാതെ വേറെ ആരുമില്ല അലം തറോക്കൈഫലക്കൊന്നാകുസമാവാത്യിബാക്ക ആകാശമണ്ഡലങ്ങളെ പടച്ച് പരിപാലിക്കുന്നവൻ ആരാണ് അങ്ങനെയുള്ള രക്ഷിതാവിനെ നിങ്ങൾ വേണ്ട പോലെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലേ ആ ചന്ദ്രനെയും സൂര്യനെയും അതിൻ്റെ പ്രത്യേക സംവിധാനങ്ങളുള്ള വെളിച്ചങ്ങളോടെ പ്രകാശങ്ങളോടെ പടച്ച് പരിപാലിക്കുന്നവനാരാണ് ആ രക്ഷിതാവിനെ നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേ വേണ്ട പോലെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലേ എന്ന് വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ നമ്മളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ റബ്ബിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ള മജിലിസാണിത് ആ റബ്ബിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ള വഴിയാണ് അൽ വസീലത്തുൽ മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങളെ വേണ്ട പോലെ അറിയണം ആ തങ്ങളെ വേണ്ട പോലെ നമ്മൾ ഇഷ്ടം വെക്കണം ഹബീബിലേക്ക് നമ്മൾ ലയിച്ചു ചേരണം രക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവിനെ നമ്മൾ അറിയണം ആ റബ്ബിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായി ആരാധന നിർവഹിക്കണം അങ്ങനെ ആത്മാവ് ആനന്ദത്തിൻ്റെ ലഹരിയിലേക്ക് ഉയർന്ന് വരുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തെ ശരീരത്തിൻ്റെ ആനന്ദങ്ങൾ നമ്മൾ മറന്നു പോകും നമ്മൾ ഈ നശ്വരമായി ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ആനന്ദങ്ങളിൽ ലയിച്ചു കിടക്കുകയാണ് അധികാരത്തിൻ്റെ ഉള്ളറകളിൽ നിന്ന് എട്ടു രാജ്യങ്ങളും വിട്ട് ഏകാന്തതയുടെ വനാന്തരത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹമിൻ്റെ മകൻ ഇബ്രാഹീം എന്നവർ കടന്നു പോയത് ഏതൊരു പ്രാണര ഏതൊരു പ്രണയ രഹസ്യത്തിലാണെന്ന് പഠിക്കണം സഹോദര അവിടെയാണ് ആനന്ദത്തിൻ്റെ ലഹരിയിൽ ആത്മാവിൻ്റെ മധു പറഞ്ഞ് അധികാരിയായ റബ്ബിലേക്ക് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു ദാസനെ വായിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതാണ് മഹാനായി ഇബ്രാഹീം ബിന് അദ്ദേഹം റതിയല്ലാഹു എന്നിവനെ അറിയുന്നത് എന്തേ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ സുഖാഡംബരങ്ങൾ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ അല്ല ആത്മാവിൻ്റെ ആനന്ദ രഹസ്യങ്ങളെ അറിയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഈ ലോകത്തുള്ള രഹസ്യങ്ങൾ നൈമിഷികമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു ആ ലഹരിയിലേക്ക് ആത്മലഹരിയിലേക്ക് ചേർന്നപ്പോഴാണ് ഇബ്രാഹിം ബിന് അദ്ദേഹം ബൽഹിലെ ഭരണാധികാരിയിൽ നിന്ന് ആത്മീയ ചക്രവാളത്തിൻ്റെ വിലാസമായി മാറിയത് ആ വഴി എന്തേ നമുക്കൊന്ന് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല പ്രാണനാഥന്മാരോട് പ്രണയ ചുംബനം കൊടുത്ത് കെട്ടിപ്പിണഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കാമിനികളുടെ രാവുകൾ കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് നഫീസ റതിയല്ലാഹു എന്ന ഏകാന്തതയുടെ വന്യതയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രാണനാഥനെ വിളിക്കുകയാണ് അതാരായിരുന്നു എന്നറിയുമോ നിശയുടെ നിശബ്ദതയിൽ സുജൂതിൽ കിടന്നിട്ട് ആരോടുള്ള പ്രണയത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നഫീസ റതിയല്ലാഹു എന്നെ കൊതിച്ചു വെച്ചത് അതാണ് ലോകത്തിൻ്റെ രക്ഷിതാവായ ജല്ല ജലാലായ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവോടുള്ള മനസ്സിന്റെ സംവേദനത്തിന്റെ ഭാഷ നമുക്കറിയില്ല അള്ളാ എന്ന വിളിക്കുമ്പ ഹൃദയത്തിന് കിട്ടുന്ന ആനന്ദത്തിന്റെ ലഹരി നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല 
പടച്ച തമ്പുരാനോട് ഹൃദയം ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥന നടത്തുമ്പോഴുള്ള മനസ്സമാധാനം നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല നമ്മളെ ഭൗതികമായ ശാരീരിക പരിശീലനങ്ങളുടെ അനുശീലനങ്ങളുടെ ഈ ലോകത്തെ കേവലമായ കായിക കൈകാര്യങ്ങളുടെ ലോകത്താണ് നമ്മളെ കഴിയുന്നതെങ്കിൽ ആനന്ദത്തിൻ്റെ ആത്മാന്തരത്തിലേക്കൊന്ന് കടന്നു വരണേ അതല്ലേ റഹമത്തുല്ലിൽ ആലമീൻ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മുതങ്ങൾക്ക് ലോകത്തിൻ്റെ അധികാരം മുഴുവനും കൈവെള്ളയിൽ നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞത് ഏതൊരു മധുരം അനുഭവിച്ചപ്പോഴാണ് അൽക്കൽബുയക്കുള്ള ഹൃദയം റബ്ബിൻ്റെ അടുക്കലാണ് അള്ളാഹോട് ചേർന്നുകൊണ്ട് ആനന്ദത്തിൽ കഴിയുന്ന ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉടമയാണ് ഹബീബായ മുത്തുനബിതങ്ങളെന്ന് വന്നപ്പോൾ തങ്ങൾക്ക് ഇവിടെയുള്ള ഒരു താൽക്കാലിക ആനന്ദ ഉന്തങ്ങളെ ബാധിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ജീവിതത്തിൽ പടച്ചവനെ മറന്നുകൊണ്ട് മുത്തുനബിതങ്ങളെ വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് മതമൂല്യങ്ങളെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മീയ ചിട്ടകളെ മറികടന്നുകൊണ്ട് പോകാതെ റബ്ബിലേക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയമൊന്ന് ചേർത്ത് വെക്കണമെന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ മനോഹരമായ സദസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പറയട്ടെ എല്ലാ ആത്മീയ സന്തോഷങ്ങളുടെയും ആ മുഖം ഏതാണ് ോടുള്ള ഇഷ്ടമാണ് ആ ഹബീബായ തങ്ങളെ ഉള്ളറിഞ്ഞൊന്ന് പ്രണയിച്ചു നോക്കുമോനെ ആ പ്രണയം നമ്മളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ നമ്മ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് എവിടേക്കാണ് രാജാതി രാജനായ റബ്ബിലേക്കാണ് ഹുദാനെ കൽബ പറമേരേ മുഹമ്മദ് ഹുദാനെ കൽബ പഴമേരേ മുഹമ്മദ് ഹൃദയത്തിന്റെ ആനന്ദം എവിടെയാണ് ഹൃദയത്തിൽ ചാലിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വിശുദ്ധ നാമത്തിൽ നിന്നാണ് അതാരുടെ നേനാമമാണ് റഹ്മത്തുല്ലിൽ അലമീൻ മുഹമ്മദ് സദസ്സിൽ നിന്ന് നല്ല ഒരു സ്വലാത്ത് വരട്ടെ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് ങ്ങളെ അറിയണം ഇത് കേവലമായ ഒരു പ്രണയത്തിന്റെ വർത്തമാനമല്ല പ്രണയത്തിന്റെ മധുരം തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന വർത്തമാനമാണ് ഉള്ളറിഞ്ഞുന്ന സ്വലാത്തു ചെല്ലുന്നതിന്റെ രാവിൽ നിനക്ക് കിട്ടുന്നത് മാധുര്യത്തിന്റെ കാഴ്ചയാണ് മോനെ അങ്ങനെ ഒരു മധുരമുണ്ട് ഇവിടെ പ്രണയത്തെ ആർക്ക് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനാവുക പ്രേമത്തിന് ഭാഷയില്ല പ്രണയത്തിന് സിസ്റ്റം ഇല്ല ഇത് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് നിർഭവിക്കുന്ന ഒരു ചായ്വ് മറ്റൊരു ഹൃദയത്തിലേക്ക് ചെന്ന് ചേരുന്നതിൻ്റെ യാന്ത്രിക നാമമത്രേ പ്രണയം ആ പ്രണയത്തെക്കുറിച്ച് എങ്ങനെ പറയാനാണ് ഉള്ളറിഞ്ഞ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മേലൊന്ന് സ്വലാത്തു ചൊല്ലിയാൽ ആ സ്വലാത്തു ചൊല്ലിയിട്ട് കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ മയക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരുന്നത് മേറാജിന്റെ കാഴ്ചകളാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കങ്ങനെ ഹബീബായ തങ്ങളെ ഇഷ്ടം വെക്കാനാവണം നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളിലേക്ക് ചേരാനാവണം ആ ഒരു ചേർച്ചയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാനുള്ളത് റബ്ബിന്റെ പ്രീതിയാണ് ഇരു ലോകത്തെയും രക്ഷയാണ് ഈ ലോകത്തെ കേവലതയിൽ നിന്ന് അനന്തമായ സന്തോഷങ്ങളുടെ ലോകമാണ് മഹാന്മാരെ മുഴുവനും അനുഭവിച്ചത് ആ സന്തോഷമാണ് 
സയ്യിദുന ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു കടന്നു ചെല്ലുകയാണ് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്കാണ് ചെല്ലുന്നത് മുത്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഈത്തപ്പന മട്ടൽ കൊണ്ട് കെട്ടിയ കട്ടിലിൽ കിടന്ന് റോസാ പുഷ്പം പോലെയുള്ള പൂമേനിയിൽ വര വീണ് കിടക്കുകയാണ് ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ അല്പനേരം നിന്ന് കരയുകയാണ് ഉമറേ എന്തിനാണ് കരയുന്നത് ഹബീബായ തങ്ങളെ ഞാൻ കരയുന്നത് മറ്റൊന്നു കൊണ്ടുമല്ല അവിടത്തെ പൂമേനിയിൽ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ചമന്ന വര കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ കരയുന്നത് ഈത്തപ്പനയുടെ മട്ടൽ അമർന്നപ്പോൾ വന്ന വരയാണത് അല്ലയോ ഹബീബായ തങ്ങളെ ഒരു നല്ല വിരിപ്പിലൊന്ന് കിടന്നുകൂടെ തങ്ങളെ നല്ല ഒരു ബെഡ് വിരിച്ചുകൂടെ തങ്ങളെ കണ്ടില്ലേ റോമിന്റെ ഭരണാധികാരി ആനന്ദത്തിൽ കഴിയുന്നത് സാർ ചക്രവർത്തിമാര് കൊട്ടാരത്തിൽ കഴിയുന്നത് ലോകത്തെ വലിയ വലിയ ഭരണാധികാരികൾ വലിയ വലിയ കൊട്ടാരങ്ങളിൽ രമ്യഹർമ്മങ്ങളിൽ കഴിയുന്നത് തങ്ങൾക്കൊരു വിരിപ്പെങ്കിലും എടുത്തുകൂടെ ഉടനെ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മറുപടി മോനെ ഉമറേ അല്ലയോ ഉമറേ അല്ലയോ അമറുൽ ഫാറൂഖേ നമുക്ക് നാളെ സ്വർഗമുണ്ട് ആനന്ദത്തിൻ്റെ സ്വർഗം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് ഈ ലോകത്തെ ആനന്ദമേ ഉള്ളൂ അതാണ് അവരാസ്വദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ഈ ലോകത്തെ ഒരു ഒരു വേലിയേറ്റങ്ങളും വേലിയിറക്കങ്ങളും ഞാൻ അറിയുന്നില്ല ഞാൻ എവിടെയാണ് രാജാതി രാജനായ റബ്ബ് ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആനന്ദത്തിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് ഈ ഒരു വിചാരമാണ് മഹബത്തുൽ മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വാലി വാഹാബി വസല്ല മതങ്ങളെ ഉള്ളറിഞ്ഞൊന്ന് സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ സ്വലാത്തു ചൊല്ലിയിട്ട് രാത്രിയൊന്ന് കിടന്നുറങ്ങിയാൽ ലഭിക്കാനുള്ള കാഴ്ച ഏതാണ് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ കാഴ്ചയാണ് ഇരിപ്പിലും നടപ്പിലും കിടപ്പിലും ചലനത്തിലും നിശ്ചലനത്തിലും രാവിലും പകലിലും എപ്പോഴും നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ദാനം അത് തരുന്നതാരാണ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മതങ്ങളാണ് കാരണം മുഹമ്മദിൽ നിന്ന് അഹമ്മദിലേക്ക് അഹമ്മദിൽ നിന്ന് അഹദിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയത് مقام مصطفى کیا ہے محمد کا خدا جانے حبیب آیت انگل تان بد بگل آران اور یمد ادے اللہ واغن رچدا بن ماتر میں اریو اللہ ون مغت مر یمد آران اتقاکم باللہ واخشاکم به انا ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് അറിയൂ രക്ഷിതാവായ റബ്ബിൻ്റെ താനമഹത്വങ്ങൾ അതേ ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള താന പദവികൾ അത് മുഴുവനും അറിയുന്നവൻ രക്ഷിതാവായ റബ്ബ് മാത്രമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ സംഭാഷണം നീട്ടുന്നില്ല സാധാത്തുക്കൾ പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അത് കാറുകൾ ചൊല്ലാനുള്ള രാവാണിത് റബ്ബിലേക്ക് ഹൃദയം ചേർത്തു വെക്കാനുള്ള സമയമാണിത് എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും എല്ലാം എല്ലാം അറിയുന്ന രക്ഷിതാവിലേക്ക് നമ്മുടെ സങ്കടം തുറന്നു പറയുന്നതാണ് പ്രാർത്ഥന അതേ ഉത്തരം തരാൻ അധികാരമുള്ള പരമാധികാരിയോട് മനസ്സു തുറക്കുന്നതാണ് പ്രാർത്ഥന എല്ലാം നൽകുന്ന ഔദാര്യവാനായ ജല്ല ജലാലായ അള്ളാ ഒറ്റക്കിരുന്നിട്ടൊരു പത്തു പ്രാവശ്യം നീ അള്ളാഹ് എന്ന ദിക്കറ് ഏകാന്തമായി ഒന്ന് ചൊല്ലുമോനെ യാന്ത്രികമായ നിന്റെ മനസ്സ് ഉയരും നിന്റെ രക്ഷിതാവിലേക്ക് നിന്റെ സങ്കടമൊന്ന് തുറന്നു പറയൂ മോനെ നിന്റെ മനസ്സിനൊരു വല്ലാത്ത മാറ്റം നിനക്ക് ഫീല് ചെയ്യും 
ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മേലൊന്ന് സ്വലാത്തു ചൊല്ലുമോനെ ഇതുപോലെ പുണ്യകരമായ ഒരു കർമ്മം വേറെ വരാനില്ല ഹൃദയത്തിൻ്റെ തന്ത്രികളിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരുന്ന സ്വലാത്തിൻ്റെ മന്ത്രങ്ങൾ മദീനയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ചെന്ന് മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ സന്നിധാനമണഞ്ഞ് സ്വലാത്ത് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കിട്ടുന്ന ഒരു ആനന്ദമുണ്ട് ആനന്ദം എന്നേക്കുമുള്ള രക്ഷയുടെ ആനന്ദമാണ് അതാണ് മഹാന്മാര് അനുഭവിക്കുന്നത് നാളെ പാരത്രിക ലോകത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് ജയിക്കാനുള്ള ആനന്ദം അതാണ് സന്തോഷമതാണ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച ഒരാളും പരാജയപ്പെട്ടിട്ടില്ല കാരണം റബ്ബിലേക്ക് ചേരുന്ന വഴിയാണ് ഇമാ മഹമ്മദ് റതിയല്ലാഹു എന്നിവിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം അതിനു മുമ്പ് ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ ഇമാം ജെയ്ദുൽ അബിൽ ജറുദിയല്ലാഹു എന്നു ഹസനുല്ലൻ വർദ്ദങ്ങളുടെ ഉപ്പയാണ് മഹാനവറുകൾ നേരെ കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടു പോവുകയാണ് കൈപിടിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജയ്ദുല്ലബിലജെന്നവർ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ തിരുഹതറത്തിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് മദീനയിൽ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ തിരു സമക്ഷത്തിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് അങ്ങനെ അങ്ങ് എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ മഹാനരായ ജയ്ദുല്ലബുലജനങ്ങൾ പറയുകയാണ് യാ സയ്യദീയ ഹസൻ ഇതെന്റെ മകൻ ഹസനാണ് എനിക്ക് ഈ മകനോട് നല്ല പൊരുത്തമാണ് തങ്ങളുടെ പൊരുത്തം നൽകണേ ഹസനുൽ അൻവർ എന്ന മകന്റെ കൈപിടിച്ചുകൊണ്ട് ജെയ്ദുൽ അബുല ചെന്ന മഹാനവറുകൾ മദീനത്ത് ചെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ഖബറു ഷരീഫിന്റെ അടുക്കൾ ചെന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഇതെന്റെ മകനാണ് എനിക്ക് മകനോട് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം വേണം നബിയെ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ നമ്മുടെ സഹായത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാണ് അങ്ങനെ ഒരു സഹായം തേടാമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചതും നബിതങ്ങൾ തന്നെയാണ് മദീനയിൽ ഒരു മനോഹരമായ കാഴ്ചയുണ്ട് ഹബീബായ മുത്ത് നബിതങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഒഹദ് പർവ്വതത്തിൻ്റെ മേലേക്ക് കയറുകയാണ് കൂടെയുണ്ട് സുദ്ദീഖുല്ല കൃതങ്ങൾ ഒപ്പമുണ്ട് ഒമറുൽ ഫാറൂഖുതങ്ങളും അലി നബിന് അബി താലിബുതങ്ങളും നാലുപേരും കൂടിയാണ് ഒഹദ് പർവ്വതത്തിൻ്റെ മേലേക്ക് കയറുന്നത് ഉടനെ ഒഹദ് പർവ്വതം ഒന്ന് പ്രകമ്പനം കൊള്ളുകയാണ് പൊടുന്നനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു ഉസ്താദിനെ കണ്ടാൽ നമ്മൾ വിറങ്ങലിച്ചു പോകുമല്ലോ പരിഭ്രമിച്ചു പോകുമല്ലോ എന്നതുപോലെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ അവിടുന്ന് തങ്ങൾ ഒഹദ് പർവ്വതത്തിന്റെ മേലേക്ക് കയറിയപ്പോഴേക്ക് ഒഹദ് പർവ്വതം ഒന്ന് വരണ്ടു പോയി ഹബീബായ തങ്ങൾ ഉഹദ് പർവ്വതത്തോട് പറയുകയാണ് പർവ്വതമേ ഒന്നടങ്ങണേ ഉഹദ് പർവ്വതത്തിന് ഇത് മനസ്സിലാകുമോ ഉഹദ് പർവ്വതത്തിന് ഇത് മനസ്സിലാകുമോ സഹിഹായ ഹദീസാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതേ ഉഹദ് പർവ്വതത്തിന് മനസ്സിലാകും കാരണം ഇവിടെയുള്ള മുഴുവൻ വസ്തുവകകളും തസ്ബീഹ് ചെല്ലുന്നുണ്ട് ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ വസ്തുവകകളും തസ്ബീഹ് ചൊല്ലുന്നുണ്ട് നമുക്കത് കേൾക്കാനാവുന്നില്ല ഇമാം തുറമുതി നിവേദനം ചെയ്ത ഹരീസിൽ കാണാം ഇമാം ഹാക്കിം ഉദ്ധരിച്ച നിവേദനത്തിൽ കാണാം 
ഇമാം ബൈഹക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിൽ കാണാം അതാ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമതങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു പിടി ചരൽ കല്ലുകളുണ്ട് ആ ചരൽ കല്ലുകൾ തസ്ബീഹ ചെല്ലുകയാണ് സദസ്സ് മുഴുവനും കേൾക്കുകയാണ് സിദ്ധീ കൊല്ലക്ക് ഭരതങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് നൽകി അപ്പോഴും തസ്ബീഹ ചെല്ലി ഞങ്ങളത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അബോദർ അൽഫാരി തങ്ങൾ പറയാണ് പിന്നീട് മഹാനായ ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നൽകി അപ്പോഴും അത് തസ്ബീഹ് ചൊല്ലി സദസ്സ് മുഴുവനും കേട്ടു പിന്നീട് മഹാനായ ഉസ്മാൻ ഖനി തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നൽകി അപ്പോഴും അത് തസ്ബീഹ് ചൊല്ലി സദസ്സ് മുഴുവനും കേട്ടു ഇതുപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളായി ലോകത്തുള്ള എല്ലാ വസ്തുവകകളും തസ്ബീഹ് ചൊല്ലുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഉഹദ പർവ്വതത്തോട് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയാണ് ഉഹദേ ഒന്നടങ്ങണേ ഉഹദിനോട് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് സഹായം തേടുകയാണ് ഉഹദേ ഒന്നടങ്ങണേ ഞാൻ നിന്നോട് സഹായം തേടുന്നത് വെറുതെ അല്ല ഒരു പ്രവാചകത്വ പദവി മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് സിദ്ധീഖുമാരെ സാക്ഷി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ശുഹദാക്കളെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പറയാണ് ഒന്നടങ്ങണേ ഉഹദേ ബേജാറ് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ മറ്റൊരു വേളയിൽ പറയുകയാണ് ഇത് ഉഹദ് പർവ്വതമാണ് യുഹിബുനീ ഉഹദ് എന്നെ ഇഷ്ടം വെക്കുന്നുണ്ട് വൗഹിബു എനിക്ക് ഉഹദ് പർവ്വതത്തോട് ഇഷ്ടമാണ് ഉഹദ് എന്നെ ഇഷ്ടം വെക്കുന്നുണ്ട് ഉഹദിനോട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയാണ് സഹീഹായ നിവേദനമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയണത് ഈ ഹദീസിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ പറയാണ് എന്ന ആയത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ മുഹമ്മദ് മുത്തവല്ലി ഷാറാവി അദ്ദേഹത്തിന്റെ തഫ്സീറിൽ എഴുതുകയാണ് ായ ആളുകൾ ഉഹദ് പർവ്വതത്തിന്റെ പേര് കേട്ടാൽ റതിയല്ലാഹു എന്നു എന്ന് പറയും കാരണം മുത്തുനബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഉഹദ് പർവ്വതത്തിന് എന്നോട് ഇഷ്ടമാണ് ഞാനും ആ പർവ്വതത്തെ ഇഷ്ടം വെക്കുന്നു എന്ന് മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം കിട്ടിയ പർവ്വതം അതിന് റതിയല്ലാഹു എന്നു ചെല്ലാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇതാണ് സ്വഹാപത്തിന്റെ ചിന്തയെങ്കിൽ ഇന്നും മദീനയിൽ ചെന്നാൽ ഹബീബായ തങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് കണ്ണടക്കാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം അതോഹത് പർവ്വതമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശദീകരണങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൗഫീഖ് കൊണ്ട് മണിക്കൂറുകൾ പറഞ്ഞത് പല മീഡിയകളിലൂടെയും നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാണ് ഒഹത് പർവ്വതത്തിന് പറയാനുള്ള കഥകൾ ചോദിച്ചു നോക്കിയാൽ ഹബീബിനോടുള്ള പ്രണയ സല്ലാപങ്ങളുടെ മോഹന നിമിഷങ്ങളെയാണ് ഉഹദ് പർവ്വതത്തിന് വായിച്ചു പറയാനുള്ളത് ഇരിക്കട്ടെ ആ ഉഹദ് പർവ്വതത്തിന്റെ സ്നേഹമൊന്നറിയണേ മോനെ ആ പർവ്വതത്തെ സ്നേഹിച്ച മൊഹിബീങ്ങളെ ഒന്നറിയണേ ആ പർവ്വതത്തിന്റെ മേലേക്ക് കയറുമ്പോഴാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയുന്നത് അല്ലയോ ഉഹദേ ഒന്നടങ്ങണേ ുംങ്ങളുടെ കബറിന്റെ ചാര വന്നുകൊണ്ട് മഹാനരായ ബലജ തങ്ങളെ പറയാണ് هذا ولدي الحسن انا عنه راض اذا ده مونان يعني قرثم الله مونان اذا ده مونان يعني قرثم الله عند مونان 
فلما كان في بعض الليالي نام فراى المصطفى صلى الله عليه وسلم അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു രാത്രിയിലങ്ങ് കിടക്കുമ്പോഴാണ് അതാ വരുന്നു മതങ്ങൾ കനവിൽ വരികയാണ് ചെറുപ്പക്കാരെ ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കനവിൽ വരുന്ന വിവിധങ്ങളായ ദൃശ്യങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു രാത്രിയിൽ നമ്മുടെ അതിഥിയായി വരുന്നത് ഹബീബായ മുത്തുനബിതങ്ങളാണെങ്കിൽ ഒന്നാലോചിച്ചു നോക്കുമോനെ പാതിരാവിൻ്റെ പഴുതിൽ നിശയുടെ നിശബ്ദതയിൽ ലോകം മുഴുവനും വലിഞ്ഞുറങ്ങുന്ന ഒരു നേരത്ത് നമ്മുടെ ഉള്ളറയിലേക്കൊരു അതിഥി കടന്നു വരുന്നു ആരാണ് സല്ലാഹുലൈവസങ്ങളാകുന്ന അതിഥിയൊന്ന് കടന്നു വന്നാൽ അതെന്തൊരാനന്ദമാണ് ആ തങ്ങളെ ഒന്ന് കാണണ്ടേ മോനെ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ കാഴ്ചകളെക്കാൾ വലിയ കാഴ്ച ലോകത്തുള്ള എല്ലാ പ്രണയത്തെക്കാൾ വലിയ പ്രണയം ലോകത്തുള്ള മാധുര്യങ്ങളെ മുഴുവനും വെല്ലുന്ന ഒരു മാധുര്യം അതാരുടേതാണ് ഹബീബായ തങ്ങളുടേതാണ് ഇത് വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞു വരുന്നതല്ല പ്രണയം കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന ഒരാനന്ദമാണ് ആത്മീയതയുടെ ആനന്ദമാണ് ആധ്യാത്മികതയുടെ മനസ്സോടെ പ്രണയത്തിൻ്റെ ചുംബനങ്ങളോടെ മദീനയുടെ രാജാവിനെ ഒന്ന് അടുത്തു നോക്കിയാൽ മാഷാ അള്ളാ ലോകത്തൊരു നേതാവിനെയും ഇതുപോലെ ലോകം പ്രണയിച്ചിട്ടില്ല ഇന്ന് മദീനയിലൊന്ന് ചെന്ന് നോക്ക് മോനെ ഹബീബായ തങ്ങൾ വിശ്രമിക്കുന്ന മണ്ണിൽ കിടക്കാൻ കാതങ്ങൾ താണ്ടി വന്ന മദീനയിൽ കഴിയുന്ന മഹാന്മാർ ഇന്നും മദീനയിലുണ്ട് ഇന്നലത്തെ കഥയല്ല ഞാൻ പറയണത് നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ മുമ്പല്ല കഥയല്ല ഞാൻ പറയണത് ഇന്ന് മദീനയിലേക്കൊന്ന് ചെന്ന് നോക്ക് മദീനയിലുണ്ട് കാതങ്ങൾ കടന്നു വന്ന മദീനയിൽ കാത്തിരിക്കുകയാണ് മുഹമ്മദുൽ അറഫ ചെന്ന ഒരു പണ്ഡിതൻ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഈ മദീനയിലിരിക്കുന്നത് എന്റെ ഹബീബിന്റെ ചാരത്തൊന്ന് ഉമ്മ വെച്ച് കിടക്കാനാണ് അതേ മദീനയിലുള്ള അബൂ ഇബ്രാഹിം മുല്ല ഖാത്തിറുൽ അസ്സാമിയോട് ചോദിക്ക് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഈ മദീനയിൽ വന്ന് കഴിയണത് മറ്റൊന്നുമല്ല എന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മദീനത്ത് കിടക്കാനാണ് ഇത് എനിക്കറിയുന്ന ചില ആളുകളാണെങ്കിൽ ആ മദീനയിൽ വന്ന് കഴിയുന്ന എത്രയെത്ര ആളുകളാണ് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പുണ്യഭൂമേനി ഉമ്മ വെച്ചുറങ്ങുന്ന ആ സ്ഥാന നഗരിയിൽ അന്തിവിശ്രമം കൊള്ളാൻ ആഗ്രഹിച്ചു കഴിയുന്നവർ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് വന്നിരുന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരെ എനിക്കറിയാം ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദുൽ ഹജ്ജാറുതങ്ങൾ ഇന്നലകളിൽ മദീനയിൽ ജീവിച്ച മഹാനാണ് മച്ചുദുൻ നബവയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ കണ്ട മഹാനാണ് ജീവിതകാലത്തെ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു എന്റെ ഭാര്യ ഒരു ഭാഗ്യവതിയാണ് അവൾ ഈ ജന്നത്തുൽ ബക്കിയിൽ വിശ്രമിക്കുകയാണ് ഞാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇവിടെ ഒന്ന് മരിച്ചു കിടക്കാൻ അതേ ആഗ്രഹം പൂവണിയുകയാണ് വിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അൽ ഹുബുൽ ഖാലിദ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ രചയിതാവായ അല്ലിമീനിയ ഉമ്മി കൈഫൗസല്ലി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ രചയിതാവായ അല്ലിമോനി കൈഫാഹുജു എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ രചയിതാവായ മുഹമ്മദ് മെഹമൂദുൽ ഹജ്ജാർ മദീനയിൽ വിശ്രമിക്കുന്നുണ്ടേ 
സിറിയയിൽ നിന്ന് വന്ന മദീനയിൽ കഴിഞ്ഞ മഹാനാണ് ഇതുപോലെ ഇന്നും എത്രയെത്ര ആളുകളാണ് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മദീനയിൽ വന്ന് കിടക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് മരിച്ചവിടെയൊന്ന് വിശ്രമിക്കാൻ ഇതുപോലെ പ്രണയം കൊണ്ട് തീർത്ഥം നൽകിയ വേറേതു നേതാവിനെയാണ് ലോകത്ത് നിന്ന് വായിക്കാനുള്ളത് കോടാന കോടി സ്വലാത്തിന്റെ മന്ത്രണങ്ങളാണ് മദീനയിലേക്ക് പ്രവഹിക്കുന്നത് ഇന്ന് കണ്ടില്ലേ പരകോടി സ്വലാത്തുകളുടെ മന്ത്രണങ്ങളാണ് മദീനയിലേക്ക് വരുന്നത് പൊതുമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അതാ ഒരുപാട് അരുതായ്മകൾ ഒരു ഭാഗത്ത് നടക്കുമ്പോഴും സ്വലാത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മകളിലൂടെ കോടാന കോടി സ്വലാത്തുകൾ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് ചെന്നു ചേരുകയാണ് ഓരോ സ്വലാത്ത് ഗ്രൂപ്പുകളിലും പങ്കുചേരുന്ന ആളുകൾ ലക്ഷോപലക്ഷം സ്വലാത്തു ചൊല്ലിയിട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നു ഇലാ ഹലുറത്തി റസൂലില്ല സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾക്ക് ഇടയിലൂടെ ഒന്ന് പറയട്ടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെ സ്വലാത്തുകൾ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ലോകമാന്യത വരാൻ പാടില്ല കേവലമായി എണ്ണം തികയ്ക്കാൻ വേണ്ടി കള്ളം വന്നു പോകാൻ പാടില്ല ഒരാഭാസമായി മാറാൻ പാടില്ല ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കുറവ് വരുന്ന ഒരു പ്രയോഗവും വരാൻ പാടില്ല അതൊരു തമാശയാകാൻ പാടില്ല അതിൽ അപക്വമായത് വരാൻ പാടില്ല അന്യ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാര് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ പരസ്പരം മെസ്സേജുകൾ ഷെയർ ചെയ്ത് അരുതായ്മയുടെ വഴികൾ തുറക്കാൻ പാടില്ല സ്വലാത്ത് എപ്പോഴും എവിടെയും പുണ്യം തന്നെ പക്ഷേ അതിൻ്റെ അവമത്വം ബഹുമാനവും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്ന ഒരു നടപടിയും ഒരു ഗ്രൂപ്പിലൂടെയും വന്നു പോകരുതെന്ന് അനുബന്ധമായി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇഹ്ലാസ് കൈവിട്ട് പോകണ്ട നല്ലതിനു വേണ്ടി പരസ്പരം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാം പക്ഷേ കേവലമായ എണ്ണം പറഞ്ഞു വണ്ണം കൂട്ടാൻ അനാവശ്യമായ അവകാശവാദങ്ങൾ വരുത്താൻ കേവലമായ ഒരു മത്സരമാകാൻ ഹബീബിൻ്റെ സ്വലാത്ത് വന്നു പോകല്ലേ എന്ന് എല്ലാ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ആളുകളോടും വളരെ വിനയത്തോടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസങ്ങളുടെ സ്ഥാനമെത്രയാണ് ഓക്കെ മറുത്ത ബാഹെ തരാ തങ്ങളുടെ സ്ഥാനമെത്രയാണ് എണ്ണത്തിൽ വണ്ണം പറയാൻ വേണ്ടി ധൃതി കൂട്ടി സ്വലാത്തു ചൊല്ലിയിട്ട് പദങ്ങൾ അലങ്കോലമാകണ്ട വാക്കുകൾ വഴുതി പോകണ്ട ഉച്ചാരണങ്ങളിൽ പിഴവ് വരണ്ട ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പുകാർ ഒരാശംസ പറയാൻ എന്നോട് പറയാറുണ്ട് അതുപോലെ എല്ലാ ഉസ്താദും ആരോടും പറയാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ പറയാറുണ്ട് ഞാനും ചിലപ്പോൾ സൗകര്യം കിട്ടാറില്ല എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത് സ്വലാത്ത പുണ്യമുള്ള അമലു തന്നെ പക്ഷേ കോടാന കോടി സ്വലാത്തിൻ്റെ സമർപ്പണമെന്ന മത്സരങ്ങളിൽ അളമത്ത് കുറഞ്ഞു പോകണ്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിന് മസൂദ് റതിയുള്ളവന് قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دنغل كورتش پاوڑن حديث برأينا نيرت رسول الله صلى الله عليه وسلم دنغل پرنجو ين پرأيان بولم ويگ من کلن يرن اللا ഒരു കൊല്ലം ഞാൻ മഹാനവറുകളുടെ അടുക്കൽ പോയി ഒരിക്കൽ പോലും കാല റസൂലുല്ലാഹി എന്ന് പ്രയോഗിച്ചു കണ്ടില്ല ഒരിക്കലങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് കത്തകയ്യറലൗനുഹു ബഹുമാനം കൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഭാവം മാറിപ്പോയി 
ഇമാം മാലിക് തങ്ങൾ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുത്തെ മുഖഭാവം മാറിപ്പോയി ആ ബഹുമാനത്തോടെയാണ് അവര് സ്വലാത്തു ചൊല്ലിയത് ആ ആദരങ്ങളോടെയാണ് അവര് പേര് പറഞ്ഞത് അത് നമ്മൾ മറന്നു പോകണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം നിങ്ങളോട് പൂർത്തീകരിച്ചു നിർത്തുകയാണ് ഹസനുല്ലൻ വറുതങ്ങളുടെ പിതാവ് മദീനയിൽ വന്നു ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുഹതുറത്തിൽ വന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു യാ ഇതെൻ്റെ മകനാണ് അന അൻഹുറാള് എനിക്ക് മകനോട് പ്രതൃപ്തിയാണ് പൊരുത്തമാണ് അങ്ങനെ കഴിയുന്നതിനിടയിൽ ഫറ അൽ മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ ഹബീബായ തങ്ങളെ കിനാവിൽ കാണുകയാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ അവിടുത്തെ പേരക്കുട്ടിയാണ് കുടുംബത്തിലുള്ള മകനാണ് ഹസനെന്ന നിങ്ങളുടെ മകനോട് എനിക്ക് തൃപ്തിയാണ് നിങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെട്ടെന്ന കാരണമാണ് അള്ളാക്ക് നിങ്ങളുടെ മകനോട് പൊരുത്തമാണ് ഞാൻ ആ മോനെ പൊരുത്തപ്പെട്ട കാരണത്താൽ അള്ളയും പൊരുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഹസനുല്ലൻ വറുതങ്ങൾ അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട നഫീസത്തുൽ മിസ്രിയ എന്ന പൊന്നുമോളയും കൊണ്ട് മദീനയിലേക്ക് വരുന്നു ഹബീബായതങ്ങളുടെ ഹദറത്തിൽ വരുന്നു ഖബുർ ഷരീഫിന്റെ ചാര വന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഹബീബായ തങ്ങളെ ഇതെൻ്റെ പൊന്നുമോളാണ് അന അൻഹാറാള് ഞാൻ എനിക്ക് ഈ മോളോട് പൊരുത്തമാണ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു രാവിൽ കിടന്നു അപ്പോഴാണ് മുത്തുനബിതങ്ങൾ വന്ന് പറയുന്നു അല്ലയോ ഹസനെന്ന മോനെ യാ ഹസനു ഓ ഹസനെന്നവരെ അനറാലിൻ അൻഹാ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മോളോട് പൊരുത്തമാണ് നിങ്ങളാ മോള പൊരുത്തപ്പെട്ട കാരണത്താൽ നിങ്ങളുടെ മകളാകുന്ന നഫീസത്തുൽ മിസുരിയെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട കാരണത്താൽ പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ ഒരു പ്രണയം നമ്മുടെ ആത്മാവിൻ്റെ ആനന്ദമാണ് നമ്മൾ ശരീരത്തിൻ്റെ ചൂടും തണുപ്പുമേ അറിയുന്നുള്ളൂ ആനന്ദവും രസവുമേ അറിയുന്നുള്ളൂ ശരീരത്തിൻ്റെ വികാരങ്ങളെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുള്ളൂ ഇതിനപ്പുറം ഒരാത്മാവുണ്ട് ആത്മാവിനാനന്ദത്തിൻ്റെ ലഹരിയുണ്ട് ആ ലഹരി വരുന്നത് അള്ളാഹുവിന് വിക്രു ചൊല്ലുമ്പോഴാണ് ആത്മാവിൻ്റെ ലഹരി വരുന്നത് സ്വലാത്തു ചൊല്ലുമ്പോഴാണ് ആത്മാവിൻ്റെ ലഹരി വരുന്നത് ഖുർആാനോതുമ്പോഴാണ് ആത്മാവിൻ്റെ ആനന്ദം വരുമ്പോൾ മരിച്ചു പോകുന്ന ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് കൂടെ നിൽക്കുകയില്ല നമ്മൾ ഈ ചെറിയ നീളവും വണ്ണവുമുള്ള ശരീരത്തിൻ്റെ മിനുക്കുപണികൾക്ക് വേണ്ടി നടക്കുകയാണ് ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ മെയ് രഹസ്യങ്ങളെ നമുക്കറിയുന്നുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ മെയ് വഴക്കങ്ങളെ നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നുള്ളൂ കണ്ണിൻ്റെ ആനന്ദമേ നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നുള്ളൂ 
അകക്കണ്ണിൻ്റെ ആനന്ദം നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നില്ല ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ വികാരങ്ങളെ നമ്മൾ അറിയുന്നുള്ളൂ ആത്മാവിൻ്റെ രസങ്ങളെ നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല ശരീരത്തിൻ്റെ ലൈംഗിക സന്തോഷങ്ങളെ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നുള്ളൂ ആത്മാവിൻ്റെ നിർവഹണങ്ങളെ നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല ഉള്ളറിഞ്ഞ പ്രണയത്തിൽ നിന്ന് പ്രപഞ്ചനാഥൻ തരുന്ന ആനന്ദത്തിൻ്റെ ലഹരിയുണ്ട് അത് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല മദ്യത്തിൻ്റെ ലഹരിയിൽ കറങ്ങി അടിച്ചു നടക്കുന്നവരെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് മയക്കുമരുന്നിൽ അന്തം വിട്ടു നടക്കുന്നവരെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പ്രപഞ്ചാധിപനെ ആലോചിച്ച് ആത്മലഹരിയിൽ ലയിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല അതനന്തമായ ആസ്വാദനങ്ങളുടെ ലോകമാണ് അത് നിരന്തരമായ ആത്മസംവേദനങ്ങളുടെ ലോകമാണ് റബ്ബ് താലയെ അറിയാൻ അറിഞ്ഞു നിക്കറു ചൊല്ലാൻ ഹബീബിനെ അറിയാൻ അറിഞ്ഞു സ്വലാത്തു ചൊല്ലാൻ പാതിരാവിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന നേരത്ത് അതിഥിയായി മുത്തുനബിതങ്ങളെ കാണാൻ അവിടുത്തെ ചൊമ്പനങ്ങളേൽക്കാൻ അവിടുത്തെ തിരുപാദങ്ങൾക്ക് മുത്തം കൊടുക്കാൻ അവിടുത്തെ മദീനയുടെ കാഴ്ച കൽബിൽ വരാൻ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് നീ സൗഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ ഈ മജിലിസ് ഞങ്ങൾക്ക് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആനന്ദം ദാനം ചെയ്യുന്ന സദസ്സാക്കണേ അള്ളാ നാടിൻ്റെ നാനാദിക്കിലുള്ള കലാലയങ്ങളിൽ നിന്ന് അറിവിൻ്റെ ഊർജത്തിനൊപ്പം ആത്മാർത്ഥമായ ആത്മീയതയുടെ വെളിച്ചം കൂടി ഏറ്റുവാങ്ങാൻ ഈ നഗരിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇരു ലോകരക്ഷയും നീ ദാനം ചെയ്യണേ അള്ളാ എല്ലാ വിജയവും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ മുഴുവനും നീ സ്വീകരിക്കണം അള്ളാ ഈ മഹത്തായ സദസ്സ് നമുക്കെല്ലാം ഇരു ലോകത്തും ജയിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണമായി അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എല്ലാവരും സ്വലാത്തുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ച് വിക്രു ചൊല്ലി നമ്മുടെ ഏത് പ്രശ്നങ്ങളുടെയും മുമ്പിൽ പരിഹാരം തരാൻ അള്ളാഹു മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന ഉറച്ച ഒരു വിശ്വാസത്തോടെ നമ്മൾ ജീവിക്കണമെന്നും ആനുകാലിക രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളിലും അതുപോലെ ബാബരി മസ്ജിദിൻ്റെ പ്രശ്നത്തിലും ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലും നമുക്ക് ഉള്ളൊരുകിയുള്ള പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ ആയുധമാണ് നമ്മുടെ കവചമാണ് നമ്മുടെ രക്ഷയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വിശ്വാസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതത്തിൽ പ്രാർത്ഥന നിമിഷങ്ങളിൽ വിട്ടുകളയാതെ പരിപാലിക്കണമെന്ന മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി സാധാത്തുക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആത്മീയ മജിലിസ് ഇൻഷാ അള്ള നടക്കുകയാണ് എല്ലാവരും അതോടൊപ്പം ഉണ്ടാകണമെന്നും എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സന്തോഷത്തോടെ ഈ നഗരിയിലേക്ക് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഹാർദ്ദമായി ക്ഷണിച്ചിരുത്തുന്നു എന്ന് സദസ്സിനു വേണ്ടി അറിയിച്ച് അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ ഈ സന്തോഷങ്ങളെല്ലാം മദീനയിലെ രാജാവിൻ്റെ തിരുസദസ്സിൽ ആനന്ദത്തോടെ കാണിക്കപ്പെടുന്ന കാഴ്ചയായി അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ പല ദേശങ്ങളിൽ പല ദേശങ്ങളിലിരുന്നുകൊണ്ട് ഈ വാചകങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അള്ളാഹു അനുഗ്രഹങ